my dear viewers assalamu alaikum my today's lecture is for grade 12 students and their chapter is i have a dream this is a speech delivered by martin luther king junior little introduction about martin luther king junior he was an american christian minister and activist who became the most visible spokesperson and leader in the civil rights movement from 1955 until his assassination in 1968 मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के क्रिश्चियन मिनिस्टर थे और सिविल राइट्स के लोगों के शहरी हकूक की जो तहरीक थी उसके बहुत बड़े कारकुन थे फ्रॉम 1955 और 1968 में उनको कत्ल कर दिया गया था उस वक्त तक वो लोगों के हकूक के लिए लड़ते रहे ही इज बेस्ट नोन फॉर एडवांसिंग सिविल राइट्स he struggled against segregation on the basis of caste color and creed and helped organize the 1963 march in washington where he delivered his famous speech i have a dream on the steps of the abraham lincoln memorial 1963 mein unhone washington mein ek bahut tarihi jalsa kiya jisme unhone I have a dream अपने ख्वाब का इजहार किया उसी जगह खड़े होके उसी यादगार पे जहां पे अब्राहम लिंकन ने 100 साल पहले इंसानी हकूक की आजादी का ऐलान किया था 100 साल बाद अब्राहम मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वहीं खड़े होके अपने अपने एक ख्वाब का इजहार किया स्टार्टिंग विद योर चैप्टर First paragraph 5 score years ago a great american in whose symbolic shadow we stand signed the emancipation proclamation one score is equal to 20 years so 5 score means 100 years ago a great american here great american means abraham lincoln मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू अब्राहम लिंकन वो अब्राहम लिंकन की तरफ इशारा करते हुए उनको ग्रेट अमेरिकन कहते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्हीं के तस्वर के साय में आज हम यहां पे खड़े हैं जब उन्होंने आजादी का ऐलान किया था इमेंसिपेशन इज फ्रीडम प्रोक्लेमेशन अनाउंसमेंट उन्होंने ऐलान किया था आजादी का दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट डिक्री मीन्स ऑर्डर मोमेंटस हिस्टोरिकल ये तारीखी जो हुक्म नामा था केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लेव हु हैड बीन सी अर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इन जस्टिस ये आजादी का ऐलान बहुत से लाखों नीग्रो स्लेव जो थे जो काले रंग के लोग थे उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेके आया हु हैड बीन सीयर्ड सीयर्ड मीन्स बर्निंग it is written on the uh, screen you can see seared is burning the flames of withering injustice withering means decaying it came as a joyous day break to end the long night of captivity ghulami ki ek bahut lambi raat ko khatam karne ke liye ye din ki roshni lekar namudar hua ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात कर रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने जिसका ऐलान किया था कि आज से तमाम लोग आजाद हैं चाहे वो काले हैं या गोरे सबके लिए मुसावी हकूक का ऐलान कर दिया गया था एंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू दैट इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन सबसे पहले उसने सबको याद करवाया कि सौ साल पहले अब्राहम लिंकन ने आजादी का सबके आजादी का ऐलान कर दिया था चाहे वो काला हो या गोरा बट वन हंड्रेड ईयर्स लेटर वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री Now he says that now after hundred years, so साल के बाद we must face the tragic fact that the Negro is still not free. हमें आज भी इस हकीकत इस जो 
تل حقیقت کا سامنا ہے کہ نیگرو تو اب بھی آزاد نہیں ہے جبکہ آزادی کا اعلان سو سال پہلے ہو چکا تھا ون ہنڈریڈ ایئرز لیٹر دا لائف آف دا نیگرو از اسٹل سیڈلی کرپلڈ بائی دا مینیکلز آف سیگریگیشن اینڈ دا چینز آف ڈسکریمنیشن نا ون ہنڈریڈ ایئرز لیٹر ایون ٹو ڈے لائف آف دا نیگرو از سیڈلی کرپلڈ کرپلڈ مینس پیرالائزڈ بائی دا مینیکلز آف سیگریگیشن مینیکلس ہینڈ کفس آج بھی تفرقات کی ہتھکڑی پہ ہتھکڑی اس کے ہاتھوں میں موجود ہے اینڈ دا چینز آف ڈسکریمنیشن اور اس میں تفرقہ کیا جاتا ہے اس میں فرق کیا جاتا ہے وہ فرق کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے ون ہنڈریڈ ایئرز لیٹر دا نیگرو لیوز آن اے لونلی آئلینڈ آف پاورٹی سو سال بعد آزادی کے اعلان کے سو سال بعد بھی آج بھی وہ غربت کے جزیرے میں اکیلا رہ رہا ہے ان دا مسٹ آف دا واسٹ اوشن آف میٹیریل پروسپیرٹی جب کہ باقی دنیا میں باقی ملک میں بہت خوشحالی ہے ون ہنڈریڈ ایئرز لیٹر دا نیگرو از اسٹل لینگویشڈ لینگویش مین سفرنگ مزریبل کنڈیشن ہی اسٹل ان اے مزریبل کنڈیشن ان دا کارنرز آف امیریکن سوسائٹی آج بھی امیرکا کے جو معاشرہ ہے اس کے کونوں قدروں میں آج بھی یہ بےچارہ مزریبل زندگی بلیک لوگ جو ہے وہ مزریبل زندگی گزار رہے ہیں اینڈ فائنڈ ہم سیلف این ایگزائل ان از اون لینڈ اور ایگزائل مینس بینشمنٹ اپنے ملک میں ہی وہ اپنی سرزمین پر ہی وہ اجنبیوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے سو وی ہیو کم ہیئر ٹو ڈے ٹو ڈرامٹائز این اپیلنگ کنڈیشن تو آج ہم اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں اپیلنگ کنڈیشن ہاریبل ویری ٹینسڈ کنڈیشن آف ٹیریبل کنڈیشن آف دا نیگرو سلیو کہ آج بھی کالے لوگ امیرکا کے آج بھی بہت ہی غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں In a sense, we have come to our nation capital to cash a check. He says that it means that uh, we have brought a check to the nation's capital. Aaj hum mulk ke is darul khilafe mein ikatthe hoon hai, ek check apne haath mein leke. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the constitution and the declaration of independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. Now he refers to the constitution of America. He says that when constitution of America was being framed, jab mulk ka ayin ban ra tha, to us mein ek promise kiya gaya tha. It was a promissory note. This constitution was a promise. Ye ek vada tha sab logon ke. لیے ہر امیرکا کے ہر شہری کے لیے کہ اس کی ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس یہ ایک اعلان تھا ہر امیرکا کے ہر شہری کے لیے آزادی کا اعلان تھا ایئر مینس ٹو بیکم ٹو بیکم دا ایئر آف دس پراپرٹی وہ ہر امیرکا کا ہر شہری اس کا وارث ہے دس نوٹ واز اے پرومس دیٹ آل مین وڈ بی گارنٹیڈ دا ان ایلینیبل رائٹس آف لائف لبرٹی اینڈ دا پرسوٹس آف ہیپینیس یہ کانسٹیٹیوشن ایک وعدہ تھا کہ تمام لوگوں کو زندگی آزادی اور خوشی کے تمام حقوق حاصل ہوں گے ان ایلینیبل مینس نان ٹرانسفریبل نان ٹرانسفریبل رائٹس جو کہ کبھی چینج نہیں ہوں گے کانسٹیٹیوشن از فریمڈ ونس فار دا کنٹری ایک دفعہ یہ آئین بنایا جاتا ہے اس میں تمام حقوق اور خوشی کی آزادی دی جاتی ہے اور اینڈ اٹ از ان ایلینیبل نان ٹرانسفریبل اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا It is obvious today that America has defaulted on this promissory note in so far as her citizens of color are concerned. He says that no doubt this constitution has given freedom to all the people except Negro slaves. Negroes ke lawa har ek ko is azadi hasil ho chuki hai. Instead of honoring defaulted means failed to fulfill its promise. America has failed to fulfill its promise regarding the rights of the colored people. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check. He says that they have never honored, they have never regarded the constitution of America. Instead, they have given us a bad check, the check which is defaulted. A check which has come back marked insufficient funds they have returned this check to us and it was written on the check that insufficient funds ke hum aapki zaruriyat ko pura nahi kar sakte but we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt lekin hum ye manne se inkar karte hain ke 
अमेरिका का जो बैंक है बैंक ऑफ जस्टिस जो इंसाफ का बैंक है वो दिवालिया हो चुका है ऐसा नहीं हो सकता वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देर आर इनसफिशियंट फंड इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन इस कॉम की वसी जो मौाक़े हैं उनके दरमियान हमारे लिए फंड्स ना काफी हैं इस बात पे भी हम यकीन नहीं कर सकते सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस नाउ वी हैव ब्रॉड दिस चेक अगेन वी आर गोइंग टू सबमिट दिस चेक ऑफ डिमांड्स अगेन हम मुतालबों का ये चेक दोबारा इनके सामने रखते हैं विच विल ग्रांट अस द रिचेज ऑफ फ्रीडम जो हमें आजादी की दौलत अता करेगा एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस और इंसाफ का तहफ वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट हॉलोड मीन्स होली सेक्रेड वी हैव कम टू दिस होली स्पॉट इस होली जगह पे आज इस पाक जगह पे हम आए टू रिमाइंड अमेरिका एंड द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाव मामले की नजाकत उनके सामने हम पेश करने के लिए कि दिस मैटर इज नाव वेरी अर्जेंट This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing of gradualism. अब वो वक्त नहीं रहा कि हमें एक दवाई दे दी जाएगी जिसके जरिए हमें सुकून दे दिया जाएगा of gradualism के आहिस्ता आहिस्ता आपकी demands पूरी हो जाएंगी अब वो वक्त नहीं रहा Cooling off means to decrease temper. कि हमारे मिजाज को अब ठंडा कर दिया जाएगा कोई ऐसी दवाई देके या हमें बहला पुसला के तो ऐसा अब नहीं होगा नाउ इज द टाइम टू मेक रियल द प्रोमिस ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी विच हैज बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका ही सेज दैट नाउ दिस इज द टाइम दैट गवर्नमेंट हैज टू फुलफिल इट्स प्रोमिस ऑफ डेमोक्रेसी नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डेजोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन अब हमें इस तफरकत की तारीख और वीरान वादी से उठना होगा टू द सन लिट पाथ ऑफ रेशल इनजस्टिस और अब हमें नस्ली इंसाफ के रोशन रास्ते पर चलना होगा Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children. Now he specially says that we all are God's children, whether we are black, whether we are white. हम काले हैं या गोरे हैं हम सब अल्लाह के अल्लाह की औलाद हैं अल्लाह ने हमें इस दुनिया में तख्लीक करके भेजा Now is the time to lift our nation from the quick sand of racial injustice. Quick sand means wet sand in which the things sink. हम गीली रेत से अब अब ये वक्त आ चुका है कि हमने अपनी इस कौम को गीली रेत से उठाना है कौन सी गीली रेत रेत जिसमें नस्ली ना इंसाफी है ना इंसाफी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड और हमें भाईचारे की मजबूत चट्टान की तरफ अपनी चट्टान के जैसा अपनी कौम को बनाना है इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन टू ओवर लुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट अब ये इस कॉम के लिए बहुत खतरनाक होगा अगर वो हमारे इस मामले को इग्नोर करते हैं ओवर लुक मीन्स टू इग्नोर अगर इसको नजरअंदाज करते हैं हमारे मुतालबे को या हमारे मामले की नजाकत को तो ये उनके लिए खतरनाक होगा एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नीगरो और अगर नीगरो के जो मुतालबा है उसका जो आ, उसका जो आ, तहिया है उसको अगर ये इग्नोर करते हैं उसको अगर ये वैल्यू नहीं देते तो उनके लिए बुरा साबित होगा दिस वेल्टरिंग समर ऑफ द नीगरोज लेजिटिमेट डिसकॉन्टेंट डिसकॉन्टेंट मीन्स डिसटिस्फेक्शन नीगरो आज गैर मुतमिन है ही इज एट अनरेस्ट वो बेचैन है बट इट इज लेजिटिमेट ही इज लॉफुली ही इज लॉफुली डिसटिस्फाइड वो अगर गैर मुतमिन है तो इसका मत वो लॉफुल है वो गैर कानूनी तौर पर नहीं है इट विल नॉट पास अंटिल देर इज एन इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी उसका जो ये डिसटिस्फेक्शन है ये उस वक्त तक दूर नहीं होगी जब तक इनविगोरेटिंग मीन्स एनर्जेटिक जब तक एनर्जेटिक ऑटम अपीयर नहीं हो जाती आजादी और मसावत की There is an invigorating autumn of freedom and equality. जब तक उन्हें आजादी और मसावत हासिल नहीं होगी उस वक्त तक वो गैर मुतमिन ही रहेंगे 1963 is not an end but a beginning. Now the year when Martin Luther King was delivering his speech, he says that 
एट दैट दिस वॉज द ईयर नाइनटीन सिक्सटी थ्री जब वो अपनी स्पीच डिलीवर कर रहा था तो उसने कहा कि दिस ईयर इज नॉट एन एंड दिस ईयर इज इनफैक्ट अ बिगिनिंग those who hoped that the negro needed to blow off steam blow off means reduce in pressure ke negros ka ye jo temper hai usko reduce kar diya jayega un unke jazbaat ko kam kar diya jayega and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual aur aaj hamari meri is taqreer ke baad mere is mutalbe ke baad qaum dobara apne maamuli kamon mein masroof ho jati hai to unko iska bahut bura nateeja bhugatna padega there will be neither rest nor tranquility in america america mein us waqt tak sukoon nahi hoga उस वक्त तक आराम नहीं होगा अनटिल द नीग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट जब तक नीग्रो को अपने शहरी हकूक नहीं मिल जाते द वर्ल्ड विंड्स ऑफ रिवोल्ड विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ अर नेशन अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज इमर्ज इस बगावत की आंधी वर्ल्ड विंड्स मीन वायोलेंट विंड स्टॉम वायोलेंट विंड स्टॉम विल नेवर एंड उस वक्त तक ये आंधी खत्म नहीं होगी उस वक्त तक ये आंधी इस कौम की बुनियादों को हिलाती रहेगी अनटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज जब तक इंसाफ का रोशन दिन तलू नहीं हो जाता Now in the next paragraph he says but there is something that i must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice now he wants to instruct his people about something ab wo wo wahan pe jo assembled log hain unko kuch hidayat karna chahta tha he says that you are standing at the threshold threshold means doorway ab aap bilkul darwaze pe khade hain which leads into the palace of justice jo aapko insaaf ke mahal ke andar le jayega in the process of gaining a rightful place apna jaiz haq hasil karne ke liye we must not be guilty of wrongful deeds hame galat kamon kamon ki taraf नहीं जाना हमें अपने गलत गलत कामों के जरिए इसको हासिल नहीं करना क्योंकि दिस इज अ राइटफुल प्लेस ये तो हमारा बुनियादी हक है तो इसके लिए हमने राइट right वेज के जरिए इस तक पहुंचना है लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई अर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटर्ड हमें अपनी आजादी की प्यास को ऐसे बुझ, नहीं बुझाना कि हम दुनिया में नफरत फैला दें और नाखुशगवार फिजा पैदा कर लें वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट अर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन हमने अपनी इस आजादी की जो कोशिश है उसको बहुत पुरवकार तरीके से जारी रखना है एंड डिसिप्लिन बहुत नजमो जब्त से जारी रखना है We should not create any disturbance. हमें किसी शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाना इन ऑर्डर टू अचीव अर एम अपना मकसद अपनी आजादी हासिल करने के लिए क्योंकि आजादी जो है वो हमारा बुनियादी हक है हम वी आर लॉफुल इन मेकिंग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम तो यही है कि इसके लिए हमने शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाना बल्कि डिग्निटी और डिसिप्लिन से हमने अपना मकसद हासिल करना है वी बस नॉट अलाउ अर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू जीन डी जेनरेट इन टू फिजिकल वॉयलेंस हमारी जो क्रिएटिव प्रोटेस्ट है हमारे तो बहुत तकनीकी ये बगावत बगावत है या हमारा ये एहतजाज है इसको हमने किसी जिस्मानी शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं लेके जाना अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मेजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स हमने अपने जो जिस्मानी कोशिश करनी है इसके साथ साथ हमने अपनी स्पिरिचुअल जो फोर्स है उसको भी कायम रखना है वो ही हमें सीधे रास्ते पर चलाए रखेगी द मावलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज इन गर्फ द नीग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू अ डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल वाइट पीपल ही सेज दैट वाइट पीपल हैव डिप्लॉयड अ फोर्सेज अराउंड अस मिलिटेंसी मीन्स फाइटिंग फोर्स सम फाइटिंग फोर्स हैज सराउंडेड अस इवन टूडे कुछ पुलिस फोर्स जो है वो हमारे इर्द गिर्द जमा है हमें कंट्रोल करने के लिए लेकिन आई होप ही सेज दैट इट मस्ट नॉट लीड अस बट वी वी शुड नेवर डिस्ट्रस्ट द वाइट पीपल फॉर मैनी ऑफ आर वाइट ब्रदर्स एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टूडे हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी एंड देयर फ्रीडम इज इन एक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम वी कैन नॉट वॉक अलोन कहते हैं कि आज इस जलसे में बहुत से वाइट लोग भी मौजूद हैं 
जो इस बात की निशानी है जो इस बात की इलामत है कि उन्हें पता है कि हमारी डेस्टनी हमारा जो हमारी मंजिल जो है वो उनकी मंजिल से जुड़ी हुई है हमारा हमारा जो फ्यूचर है हमारा मुस्तबिल उनके मुस्तबिल से जुड़ा हुआ है उनकी आज़ादी हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई है हम दोनों इंजन को एक दूसरे से इलादा नहीं किया जा सकता इन एक्सट्रिकेबली इम्पॉसिबल टू सेपरेट जिसको एक दूसरे से इलादा नहीं किया जा सकता बिकॉज वी आर वन नेशन ब्लैक एंड वाइट पीपल आर द पार्ट ऑफ दिस नेशन हम इसी कौम का हिस्सा हैं We together can work for the progress and prosperity of this country. So we cannot walk alone. We have to make joint efforts to achieve our aim. And as we walk, we must make the pledge. Pledge means promise. We must make the promise that we shall march ahead. Now he makes it clear that we cannot turn back. अब हम वापस नहीं जा सकते. अब हमने आगे की तरफ चलना है. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? There are some people who are asking the devotees of civil rights, जो शेरी हकूक के जो कारकन हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि when will you be satisfied? तुम लोग कब आराम से बैठोगे? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. And now he makes it clear. He himself replies. वो खुद जवाब देता है और कहता है कि हम कभी भी उस वक्त तक मुतमेन नहीं हो सकते जब तक नीग्रो पुलिस की के जुल्म का जुल्म का शिकार रहेगा वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अर बॉडीज हैवी विद द फटीग ऑफ ट्रेवल कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज ही सेज दैट कभी भी नीग्रो उस वक्त तक मुतमिन नहीं होगा जब तक वो फ्रीली अमेरिका के शहरों में मूव नहीं कर सकता उसे घूमने फिरने की आज़ादी नहीं होगी जब तक उसे वो उसे ये हक हासिल नहीं होगा कि वो अमेरिका के मोटेल्स में मोटेल्स विच आर लोकेटेड नियर द हाईवेज दे आर कॉल्ड मोटेल्स रेस्टिंग एरियाज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज और शहरों के होटल्स में रहने की उनको इजाजत नहीं होगी उस वक्त तक वो मुतमिन नहीं होगा वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नीग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर गेटो टू अ लार्जर वन उस वक्त तक हम मुतमिन नहीं होंगे जब तक के नीग्रो को उनके स्मॉलर गेटो एक छोटे से एरिया गेटो इज इट इज कमिंग ऑन द स्क्रीन एन एरिया ऑफ अ कम्युनिटी इन विच पर्टिकुलर कम्युनिटी इज फोर्स्ड बाई लॉ टू लिव एक छोटे से फिर के लिए एक इलाका मुकर कर दिया जाता है मुख्त कर दिया जाता है कि वो इसी इलाके के अंदर घूम फिर सकते हैं इसके अलावा बाहर निकल के वो आजादी से नहीं घूम सकते वो कहते हैं कि जब तक हमें उन स्मॉलर एरियाज में से निकलने की इजाजत नहीं होगी उस वक्त तक हम मुतमिन नहीं होंगे वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ नीग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट नाउ दिस इज द सिटीजनशिप राइट्स दैट ही क्लेम्स ही सेज दैट उस वक्त तक हम आजाद हम मुतमिन नहीं होंगे जब तक के नीग्रो को वोट देने का हक हासिल नहीं होगा एंड नीग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव ही एज नथिंग फॉर विश टू वोट और न्यूयॉर्क में रहने वाला एक नीग्रो उस वो अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकेगा तो उस वक्त तक हम इतमान से नहीं बैठेंगे नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वॉटर एंड राइटसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम और फिर एंड पे ही स्ट्रेस अपॉन द पॉइंट कि हम कभी भी इतमान से नहीं बैठेंगे जब तक कि इंसाफ पानी की तरह गलियों में नहीं बहता एंड राइटसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम और हकूक जो हैं वो एक ताकतवर नदी की तरह नहीं बहते उस वक्त तक हम आराम से नहीं बैठेंगे I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. I am not unmindful means un uh, unforgetful. He says I am not careless. that about some of the people that some of the people that uh, who have come out of great trials and tribulations 
I am not forgetful about those. I don't forget those people who have come out of great tests and tribulations mean adversity, bad time. He says you people have suffered great tests, trials and bad time. Aap logo ne bahut bura wakt dekh hai. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Aap me se to kuch log abhi abhi jailo me se reha ho ke aayen. Kyunki aap logo ne apni azadi ke liye awaz uthai aur aap ko jailo me band kar diya. Aap abhi abhi jailo se reha ho ke aayen. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution. कुछ लोग तो ऐसे इलाकों से आए हैं जहां पे आजादी के लिए कोशिश करने पे आप लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया बैटर्ड मींस हिट वायलेंटली आपको शिद्दत से मारा गया बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन जुल्म के तूफान से and staggered by the winds of police brutality staggered means unsteady movement aur aapki jo movements hain aapki harkat ko discourage kiya gaya unki hausla shikni ki gayi by the winds of police brutality police ke zulm ke tufaan se you have been the veterans of creative suffering veteran veteran mean a person who has long experience of something now you have experienced great suffering You people have experienced great sufferings. You are veteran veterans of suffering means you have experienced great suffering. Continue to work with the faith, but he now instructs them कि आप लोग जारी रखें अपने काम को जारी रखें इस चीज से डिस्करेज होने की जुल्म से पुलिस के मजालिम से आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है यू शुड कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ इस यकीन के साथ काम करते रहें दैट अर्न अर्न सफरिंग ये जो बेजा आप पे जुल्म हो रहा है बेजाब मुजालिम हो रहे हैं इज रिडेम्पटिव रिडेम्पटिव मीन इट हैज इट्स रेस्टोरेशन इसकी निजात है इसकी एंड पे बख्शिश है इसके इनामात हैं इसका आपको सिला मिलेगा सालवेशन रेस्टोरेशन ये जो आप पे बेजाब किस्म के मुजालिम हो रहे हैं आखिर में आपको इसका जरूर सिला मिलेगा then he says go back to mississippi go back to alabama go back to south carolina go back to georgia go back to louisiana go back to the slums and ghettos of our northern cities knowing that somehow the situation can and will be changed aaj aap apne apne ilakon mein apne apne states mein jab is jalse ke baad wapas jayenge to aap is yakeen ke sath jaye ki ab this situation can and will be changed ab aapki ye halat zarur badlegi let us not wallow in the valley of despair ab hame mayusi ki wadi mein bahut zyada nahi ghumna ab hum mayusi ki wadiyon se nikal ayenge wallow means to roll about I say to you today my friends that in spite of the difficulties and frustrations of the moment I still have a dream lekin mere dosto in tamam mushkilat se aur mayusiyon ke bawajood main aap se aaj ye kehta hu I still have a dream mera phir bhi ek khwab hai it is a dream deeply rooted in the american dream he says that my dream is not out of the way or beyond this world it is deeply rooted in the american dream american dream means american constitution jis base pe america daryaft hua tha ye mulk bana tha mera dream uske sath milta julta hai i have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed usko pata chalega ki nasal kya hoti hai ye नस्लों की बुनियाद पर नहीं बनते मुल्क ये तो बराबरी और मसावाद की बुनियाद पर बनते हैं we hold these truths to be self evident that all men are created equal ye sach to bazate khud apne aap mein ek gawahi hai ki tamam logon ko barabar paida kiya gaya tha he again reminds the authority of america that we people are born equal hame to allah ki nazar mein hum sab barabar hain i have a dream that one day on the red hills of georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood मुझे ये यकीन है मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जॉर्जिया के ये जो सुर्ख पहाड़ हैं वहां पे जो गुलाम हैं और गुलामों के जो मालकान हैं इनके बच्चे गुलामों के बच्चे और उनके मालकान के बच्चे एक ही भाईचारे की मेज पर बैठने के काबिल होंगे उनके दरमियान कोई फर्क नहीं होगा 
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression. एक दिन ऐसा आएगा कि मिसिसिपी का जो सहराई रियासत है जो सहराई इलाका है जो कि नाइंसाफी और जुल्म की हरारत में उसकी गर्मी में जल रहा है विल बी ट्रांसफॉर्म्ड वो चेंज हो जाएगा इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस वो आजादी और इंसाफ के सरसब्ज हिस्से में बदल जाएगा ओएसिस मींस अ फर्टाइल रीजन ऑफ वेजिटेशन इन द डेजर्ट सहरा में जो एक छोटा सा एक जरखेज सा हिस्सा सरसब्ज हिस्सा नजर आता है जो दिल को सुकून मुयसर करता है तो इस इस तरह से एक ऐसे ओएसिस में ये बदल जाएगा जहां पे सिर्फ इंसाफ होगा और आजादी होगी आई हैव अ ड्रीम दैट माई फोर लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर मेरा ख्वाब है कि मेरे चार बच्चे एक दिन एक ऐसी कॉम में रहेंगे जहां पे उनको उनके स्किन की उनके जिसम के रंग की वजह से नहीं पहचाना जाएगा बल्कि उनको उनके किरदार की वजह से वैल्यू दी जाएगी अहमियत दी जाएगी आई हैव अ ड्रीम टुडे ही सेज दियर हेयर ही इम्प्रेसिज अपॉन द पॉइंट दैट द स्किन कलर डज नॉट मैटर वट मैटर इज वंस कैरेक्टर इंसान का किरदार उसकी खूबसूरती होती है और एक दिन इस मुल्क के अथॉरिटी को इस मुल्क के लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी वट मैटर इज द कैरेक्टर नॉट द कलर ऑफ द स्किन नाउ ही सेज दैट आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ एलाबामा हुज गवर्नर लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड ऑफ नलिफिकेशन इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन नाउ ड्रिपिंग मीन्स फॉलोइंग ड्रॉप्स He is falling drops of nullification. Interposition means interrupted. हमारी जो आजादी की तहरीक है ये गवर्नर ऑफ एलाबामा जो है वो उसमें मुदाखलत कर रहे हैं एंड नलिफिकेशन उसको मुस्तरद करार दे रहे हैं उसको मनसूख कर रहे हैं नलिफिकेशन मीन्स वॉयड हैविंग नो लीगल इफेक्ट कि वो कह रहे हैं कि इनका कोई कानूनी इसकी कोई अहमियत नहीं है इनके ब्लैक लोगों की जो शहरी हकूक के लिए जो कोशिश है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये इसमें एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल्स एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जब जहां पे काले लोगों के बच्चे और बच्चियां सफेद लोगों के बच्चों और बच्चियों के साथ टुगेदर दे विल होल्ड हैंड्स वो इकट्ठे हाथ पकड़ेंगे और बहनों और भाइयों की तरह इकट्ठे चलेंगे आई हैव अ ड्रीम टूडे मेरा भी यही खाब है आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शेल बी एग्जाल्टेड एवरी हिल एंड माउंटेन शेल बी मेड लो हर वादी जो है उसको ऊंचा कर दिया जाएगा एग्जॉल्टेड मीन्स टू मेक हाई एवरी हिल एंड माउंटेन शेल बी मेड लो तमाम पहाड़ियां चिटाने उनको बराबर कर दिया जाएगा द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन जो रफ प्लेसेस हैं उनको स्मूथ कर दिया सीधा कर दिया जाएगा क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट और टेढ़ी जगह जो है उनको सीधा कर दिया जाएगा एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शेल बी रिवील्ड और उस दिन अल्लाह की शान जाहिर होगी बिकॉज अल्लाह नोज दैट ऑल पीपल आर इक्वल and all flesh shall, shall see it together and everyone will see the blessings of allah together every everyone will enjoy the bounties of the earth together is zind is duniya ke jitni bhi blessings hain sab log milke usko enjoy karenge aur kisi discrimination ke bawajood kaale aur gore ke tafarke ke bawajood ke se hat kar This is our hope. Now he says, "Ye hamari umid hai." This is the faith with which I return to the south. Ye wo akida hai, ye wo yakin hai, jiski vada se main south ki taraf mur raha hu. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. Ye wo yakin hai, jiske zariye ham is jo 
मायूसी की चट्टान है उसमें से हम उम्मीद का पत्थर तराश कर निकाल लाएंगे विद दिस फेद वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जेंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ अर नेशन हमारे मुल्क की इस वक्त जो रेटलिंग साउंड है डिस्टर्बिंग नॉइजेज हैं ये जो बहुत डिस्टर्ब करने वाला शोर है ये चेंज हो जाएगा ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाएगा इन टू अ ब्यूटिफुल सिंफनी ऑफ ब्रदरहुड ये भाईचारे के खूबसूरत म्यूजिक में बदल जाएगा सिंफनी मीन्स सॉफ्ट एंड सोफिस्टिकेटेड म्यूजिक जेंगलिंग डिस्टर्बिंग रेटलिंग डिस्कॉर्ड साउंड ये जो डिस्टर्बिंग साउंड हैं ये भाईचारे की खूबसूरत सॉफ्ट म्यूजिक में बदल जाएगा विद दिस फेद वी विल बी एबल टू वर्क टूगेदर टू प्रे टूगेदर टू स्ट्रगल टूगेदर टू गो टू जेल टूगेदर टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टूगेदर नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे और इस यकीन के साथ अब हम इकट्ठे काम करेंगे इकट्ठे इबादत करेंगे इकट्ठे कोशिश करेंगे जेलों में जाना पड़ा तो इकट्ठे जाएंगे आज़ादी के लिए इकट्ठे खड़े हो जाएंगे सिर्फ ये जानते हुए कि एक दिन हम जरूर आज़ाद हो जाएंगे This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. और ये वो दिन होगा जब तमाम अल्लाह के तख्लीक कर दल अल्लाह की मखलूक God's children, अल्लाह की मखलूक Again, टाइम एंड अगैन ही सेज दैट वी आर गॉड्स चिल्ड्रन दैट देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट ब्लैक आर ऑल्सो द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह ऑल माई टी बिकॉज अल्लाह हैज क्रिएटेड दैम और फिर वो कहते हैं कि एक दिन हम सब मिलकर तमाम अल्लाह की मखलूक मिल मिलकर गाएंगे माई कंट्री दिस ऑफ दी माई कंट्री इट्स यू स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग यू आर अ लैंड ऑफ लिबर्टी तुम एक आजादी की सरजमीन हो एक दिन आएगा जब हम ये कहेंगे कि यह आजादी की सरजमीन है ऑफ दी आई सिंग फॉर यू आई सिंग माई सॉन्ग आर डेडिकेटेड फॉर यू लैंड वेयर माई फादर डाइड नाउ ही गिवज अस दी टेल्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू इज ओन लैंड बाई सेंग दैट इट इज द लैंड ऑफ अर अवर फोर फादर ये हमारे अबाव अजदाद की जमीन है हम अजनबी नहीं है यहाँ पे यह हमारी अपनी जमीन है क्योंकि यही हमारे अबाव अजदाद फौत हुए लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड यहीं पे लोग इस यहाँ पे इस जगह पे को अपनी अकीदत की जगह समझते हैं फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग एंड ही सेज दैट लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ अमेरिका के आए हम ऐसा माहौल पैदा कर दें कि अमेरिका के हर कोने से सिर्फ आजादी की सदाएं बुलंद हों एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू and my this dream has to become true if america wants its country to make progress and prosperity agar america khushhal hona chahta hai to hamare is khwab ko pura karna hoga so let freedom ring from the prodigious hill tops now see prodigious means gigantic bahut badi unchi Prodig prodigious hill tops of new hampshire let freedom ring from the mighty mountains of new york now he names the places of and every corner of america let freedom ring from the heightening alleghenies of peninsulavia let freedom ring from the snow capped rockies of colorado let freedom ring from the curvaceous peaks of california curvaceous curvy which has curves but not only that let freedom ring from stone mountain of georgia let freedom ring from lookout mountain of tennessee let freedom ring from every hill and mole hill mole hill means small mounds chote chote jo teele hain wahan se bhi azadi ki sadaein aani chahiye from every mountain side let freedom ring he says not only through the plains and valleys but from the mountain sides freedom should ring when we let freedom ring when we let it ring from every village and every hamlet hamlet is a small village of few houses which consists of few houses only hamlet from every state and every city we will be able to speed up that day when all of god's children again he says that we all are god's children black men and white men jews and gentiles belonging to different religions protestants and catholics belonging to different faiths as in muslims we are shias we are sunnis and belonging to different uh, sects similarly in christians there are catholics there are protestants 
दे विल बी एबल बट दे ऑल विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स लेकिन ये सब लोग अपने तमाम अकीदों तफरक को भूल कर सिर्फ हाथ पकड़ लेंगे एंड सिंग इन दर्ड ऑफ द ओल्ड नीगरो स्पिरिचुअल और नीगरो की आवाज में ये गाएंगे जो कि शुरू से नीगरो की आवाज है फ्री एट लास्ट फ्री एट लास्ट आखिरकार अब हम आजाद हैं थैंक गॉड ऑल माई टी वी आर फ्री एट लास्ट अल्लाह का शुक्र है कि अब हम आजाद हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड इट इज टाइटल्ड एज आई हैव अ ड्रीम इट इज अ हिस्टोरिकल स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर questions given in the exercise i must tell you exercise i have a dream question number 1 is who does dr king refer to by the epithet great american epithet means टाइटल जो किसी बंदे को टाइटल दिया जाता है तो डॉक्टर किंग मार्टिन लूथर किंग किसको ये टाइटल दे रहे हैं ग्रेट अमेरिकन का योर आंसर मस्ट बी बाय द एपिथेट ग्रेट अमेरिकन डॉक्टर किंग रेफर्स टू अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन को उन्होंने ये टाइटल दिया ग्रेट अमेरिकन का नाउ यू विल हैव टू गिव लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट अब्राहम लिंकन कि क्यों उन्होंने उनको ये टाइटल दिया था लिंकन वाज एन अमेरिकन स्टेट्समैन वो एक सियासतदान थे एंड लॉयर हु सर्व एज द सिक्सटीन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट लिंकन इश्यूड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन लिंकन ने आजादी का ऐलान किया था ऑन सेप्टेंबर 22, 1862, विच डिक्लेयर दैट ऑल पर्सन हेल्ड एज स्लेव विद इन द रिबेलियस स्टेट ये जो बागी रियासते हैं उनके अंदर जितने भी गुलामों को रखा गया है दे आर एंड हैंस फोर्ट शेल बी फ्री वो आज से और आज आज से ही वो लोग वो सब गुलाम आजाद हैं This proclamation was signed during the Civil War. ये Civil War के दौरान ये ये ऐलान जो था उसको उस पर दस्तखत किए गए थे बाई प्रेजिडेंट लिंकन विच फ्रीड मिलियंस ऑफ स्लेव जिसने बहुत से जिसने लाखों गुलामों को आजाद कर दिया इट वॉज रेलिवेंट टू द फ्रीडम ऑफ अमेरिका एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट ऑफ ऑल अमेरिकन बोथ ब्लैक एंड व्हाइट ये सब की आजादी का ऐलान था चाहे वो काले हो या गोरे हो अमेरिका के तमाम शहरी चाहे वो काले हैं या गोरे हैं उन सब की आजादी का ऐलान था ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर टू आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ कैन यू गेस व्हाट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन माइट मीन फर्स्ट पैराग्राफ में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का जिक्र किया गया है आपको पता है कि इसका क्या मतलब है Now your answer must be the Emancipation Proclamation was a presidential announcement. ये एक सदारती ऐलान था signed by the President Abraham Lincoln, जो कि Abraham Lincoln ने sign किया था उस पर दस्तखत किए थे on January वन एटीन सिक्सटी थ्री इट अनाउंस द फ्रीडम ऑफ मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लेव इसने लाखों स्लेव की आजादी का ऐलान कर दिया हु हैव बिन बर्निंग इन द फ्लेम्स ऑफ इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन जो ना इंसाफी और तफरके के शोलों में जल रहे थे इट ग्रांटेड इक्वल सिटीजनशिप राइट फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ अमेरिका विदाउट एनी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड ये अमेरिका के तमाम शहरियों की आजादी का उनके मसावत का उनके बराबरी के बेस पे बराबरी की बुनियाद पर उनके शहरी हकूक का ऐलान था बगैर किसी तफरके के कास्ट कलर और क्रीड जिस नस्ल से जिस रंग से वो ताल्लुक रखते हैं जिस अकीदे से ताल्लुक रखते हैं उसके तफरके के बगैर क्वेश्चन नंबर थ्री इज How does King describe the life of Negro in the U.S. 100 years after the Emancipation Proclamation? Doctor King, how does Negro's life describe the life of Negro in the U.S. 100 years after the Emancipation Proclamation? Doctor King, how does Negro's life describe the life of Negro in the U.S. 100 years after the Emancipation Proclamation? King says that after 100 years of Emancipation Proclamation, it is a tragic fact. ये एक तल हकीकत है दैट नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री नीग्रो तो अब भी आजाद नहीं है ही इज सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आज भी तफरके के हथकड़ियों में वो बंधा हुआ है और तफरके की जंजीरों में जकड़ा हुआ है ही इज स्टिल लिविंग ऑन द लोनली आईलैंड ऑफ पॉवर्टी आज भी वो गुर्बत के अकेले जजीरे पर रह रहा है एंड लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिका के माशरे के कोनों में एक बहुत ही बहुत ही मिजरेबल लाइफ गुजार रहा है बहुत ही 
मुश्किल वक्त उसका गुजर रहा है ही फाइंड हिम सेल्फ एन एग्जाइल इन इज ओन लैंड अपने ही मुल्क में अजनबियों की जिंदगी है उसकी वो अपने ही मुल्क में एक अजनबी है ऑल दो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिस दैट ऑल मैन आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये वादा किया हुआ है कि तमाम लोग कानून की नजर में बराबर हैं बट नीगरोज हैव बिन डिनाइड देयर सिटीजनशिप राइट लेकिन नीगरो को उनके शहरी हकूक से महरूम रखा गया है क्वेश्चन नंबर फोर Why is 1963, according to Dr. King, not an end but a beginning? A beginning of what? 1963, Dr. King के मुताबिक एक शुरुआत है, एक आगाज है. किस चीज का आगाज? Your answer is according to the Dr. King, 1963 is not an end. 1963 end नहीं है but a beginning. ये तो आगाज है. It is a beginning of protest. ये उस एहतजाज का आगाज है against racial discrimination, injustice, hatred and other inequalities between white and black people. काले और गोरे लोगों के दरमियान जितने भी गैर मसावत है जितनी नफरत है ना इंसाफी है तफरका है उनके नस्ली तफरकत हैं उनके उनके खिलाफ एहतजाज का ऐलान है डॉक्टर किंग वाइल एड्रेसिंग द ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका टोल्ड दैम उसने अमेरिका के काले लोगों को बताया दैट नाउ दे वुड स्टार्ट देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी कि अब वो अपनी आजादी और बराबरी के लिए कोशिश करेंगे एंड दे वुड कंटिन्यू इट अनटिल दे आर ग्रांटेड देयर सिटीजनशिप राइट्स और जब तक उनको उनके शहरी हकूक नहीं मिल जाते वो इसको जारी रखेंगे इट इज नाउ अ बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट अब ये उस बगावत का आगाज है अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ नीगरोज ऑन लार्ज स्केट जो बड़े पैमाने पे नीगरोज के साथ जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ ये बगावत का आगाज है क्वेश्चन Five is what is Dr. King's advice to the black people while marching on the road to freedom? उसने उनको क्या नसीहत की कि अब आप आजादी के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपने क्या करना है? Dr. King advised the black people that while marching on the road to freedom कि आजादी के रास्ते पे चलते हुए they must not be guilty of wrongful deeds. उन्होंने गलत काम के जरिए उनको उन्होंने अपने आप को मुजरिम नहीं बनाना. He said that freedom is their right kyunki azadi to unka haq hai therefore they must avoid all kinds of violence isiliye unhone ab tamam qisam ki jo shiddat pasandi hai usko usse baaz rehna hai they should fight for their rights peacefully sukoon se unhone apne huquq ke liye ladna hai and never indulge in any violent activity kisi aisi shiddat pasandi ke kaam mein apne aap ko nahi dhalna apne aap ko involve nahi karna which may cause hatred and bitterness jo ke na khush और फिजा पैदा कर दे या नफरत फैला दे दे हैव टू कंडक्ट देयर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन उन्होंने बहुत पुरवकार तरीके से नजमो जब्त के जरिए अपनी कोशिश को जारी रखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स When will they, the Negro, be satisfied or not satisfied? According to Dr. King, Dr. King के मुताबिक Negro कब मुतमिन होगा और कब नहीं होगा According to Dr. King, Negro can never be satisfied. वो कभी मुतमिन नहीं होगा as long as he is the victim of police brutality. जब तक वो पुलिस के जुल्म का शिकार रहेगा वो वो सेटिस्फाई नहीं होगा He can never be satisfied as long as he can not freely move in his own country. वो उस वक्त तक मुतमिन नहीं होगा जब तक वो अपने मुल्क में आजादी से घूम फिर नहीं सकता And find lodging in the hotels and motels of America. और जब तक अमेरिका के होटल्स में और जिस जहां भी वो चाहे जहां मोटल में अगर वो आजादी से नहीं रह सकता कयाम नहीं कर सकता वो उस वक्त तक गैर मुतमिन रहेगा दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड अनटिल दे आर गिवन राइट टू वोट जब तक उन्हें वोट देने की आजादी नहीं होगी हक हासिल नहीं होगा वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड अनटिल द गवर्नमेंट फुलफिल्स इट्स प्रोमिस फॉर गिविंग इक्वल राइट जस्टिस एंड फ्रीडम टू ऑल द ब्लैक पीपल जब तक हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं करती काले लोगों को आजादी इंसाफ मसावी हकूक देने का वादा पूरा नहीं करेगी नीगरो उस वक्त तक मुतमिन नहीं होगा फाइनली ही स्ट्रेस अपॉन द पॉइंट वो इस बात पे जोर देता है दैट दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड वो उस वक्त तक मुतमिन नहीं होंगे अनटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वॉटर जब तक के इंसाफ पानी की तरह नहीं बह जाता एंड राइटसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम और हकूक एक ताकतवर नदी की तरह नहीं बह जाते क्वेश्चन नंबर सेवन इज डॉक्टर किंग स्पीक्स रिपीटेडली ऑफ इज ड्रीम वट इज इज ड्रीम 
ڈاکٹر کنگ جو ہے وہ اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے اس کا کیا خواب ہے ڈاکٹر کنگ سیز دیٹ ہز ڈریم از ڈیپلی روٹیڈ ان دا ڈریم آف امیرکا اس کا خواب امیرکا کے خواب سے الگ نہیں ہے ہی ہیز اے ڈریم دیٹ ون ڈے دس نیشن ول رائز اپ ایک دن یہ قوم اٹھ جائے گی اینڈ لو آؤٹ دا ٹرو میننگ آف اٹس کریڈ اور صحیح نسل کی بنیاد پر اس کے صحیح معنی کو جانے گی کہ نسلی بنیادیں کیا ہیں اس کے صحیح معنی کو جان, جان جائیں گی آل مین آر ایکول ان دا آئز آف اللہ کہ تمام لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں اینڈ ون ڈے دا سنز آف فارمر سلیو اینڈ دا سنز آف فارمر سلیو اونرز ول سٹ ٹوگیدر ایٹ دا ٹیبل آف بردر ہوڈ اور یہ جو غلاموں کے بچے اور مالکان جو ہیں ان کے بچے ایک دن بھائی چارے کی میز پر اکٹھے بیٹھیں گے ون ڈے دا ان جسٹس اینڈ اپریشن ول بی ٹرانسفارمڈ ایک دن یہ ناانصافی اور ظلم بدل جائے گا ان ٹو این اویسز آف فریڈم اور جسٹس آزادی اور انصاف کے سرسبز زمین میں بدل جائے گا ہی ہیز اے ڈریم دیٹ اے ڈے ول کم اسے کا خواب ہے کہ ایک دن آئے گا وین دا پیپل ول ناٹ بی ججڈ بائی دا کلر آف دیئر اسکن لوگوں کو ان کے رنگ کی بنیاد پر نہیں پہچانا جائے گا بٹ بائی دا کانٹینٹ آف دیئر کیریکٹر ان کو ان کے کردار کی ان کی قابلیت کی بنیاد پر پہچانا جائے گا دا ڈے ول کم وین ایوری ویلی شیل بی ایگزالٹیڈ ہر وادی اونچی ہو جائے گی ایوری ہل اینڈ ماؤنٹین شیل بی میڈ لو ہر چٹان اور پہاڑ ان کو نیچا کر دیا جائے گا رف پلیسز ول بی میڈ پلین جو خراب جگہ ہیں ان کو میدان میدانوں میں ان کو سیدھا کر دیا جائے گا ایوری ہل اینڈ دا کروکڈ پلیسز ول بی میڈ اسٹریٹ ٹیڑھی جگہوں کو سیدھا کیا جائے گا اینڈ دا گلوری آف دا لارڈ شیل بی ریویلڈ اور اس دن اللہ کی جو شان ہے وہ ظاہر ہو جائے گی کیونکہ ایوری ون ول بی ایکول and all people will be blessed by the glory of Allah and all the people will enjoy the bounties of Allah Allah ke karam se uske bless ko tamam log milke blessings ko enjoy karenge question number 8 is that what does dr king mean by this is the faith with which i return to the south what faith faith in what ڈاکٹر کنگ ہیز اے اسٹرانگ فیتھ اس کا مکمل یقین تھا دیٹ ون ڈے دیر اسٹرگل ول بی ریوارڈیڈ وتھ فریڈم اینڈ اکویلٹی ان کی یہ جو کوشش ہے اس کو آزادی اور مساوات برابری سے نوازا جائے گا ہی بلیوز دیٹ ود دیئر آنیسٹ ایفرٹس دے ول بی ایبل ٹو ٹرانسفارم دا جینگلنگ ڈسکارڈز آف دیئر نیشن ان ٹو اے بیوٹیفل سمفنی آف بردر ہوڈ اسے یقین ہے کہ ان کی جو آنیسٹ ایفرٹس ہیں لا فل ایفرٹس ہیں قانونی جو کوششیں ہیں ان کی ایک دن اس قوم کی جو ڈسٹربڈ ساؤنڈس ہیں یہ جو ڈسٹربنس آل اوور دا نیشن ہے جہاں پہ دنیا میں بہت زیادہ بے چینی ہے یہ خوبصورت بھائی چارے کے خوبصورت سے میوزک میں ساز میں بدل جائے گی ہی ہیز فیت دیٹ دا نیو سن ول رائز ود دا ریز آف لبرٹی اکویلٹی پیس اینڈ بردر ہوڈ اسے یقین ہے ایک نیا سورج تلو ہوگا جس کی کرنے آزادی مساوات امن اور بھائی چارے کا پیغام لائیں گی ون ڈے فریڈم ول رنگ فرام ایوری نوک اینڈ کارنر آف امیرکا ایک دن امیرکا کے ہر کونے کھدرے سے آزادی کے ترانے گائے جائیں گے اینڈ آل پیپل بلونگنگ ٹو ڈفرینٹ کلر کاسٹ اینڈ کریڈ ول سنگ ٹوگیدر لوگ جو ڈفرینٹ مختلف مذاہب سے مختلف نسلوں سے مختلف رنگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ مل کے گائیں گے فری ایٹ لاسٹ فری ایٹ لاسٹ اب آخر کار ہم آزاد ہیں تھینک گاڈ آل مائی ٹی وی آر فری ایٹ لاسٹ اللہ کا شکر ہے کہ آخر کار ہم آزاد ہو گئے ہیں دس از آل اباؤٹ دا ایکسرسائز کمپریہنشن کوشچن آف آئی ہیو اے ڈریم پلیز پریس لائک بٹن ونس یو ہیو واچ دس ویڈیو پلیز لائک کا بٹن دوبانہ نہ بھولیے گا ڈو کمنٹ اف اینی تھنگ نیڈس ایکسپلینیشن اگر کسی اور چیز کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے آپ آپ اپنے کامنٹس میں لکھیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک کیا پھر بھی آپ کامنٹس میں ضرور لکھیں آپ نے اس کو کیسا پایا اس ویڈیو کو اس کو جتنا ہو سکے یو شیئر اٹ پلیز ایز مچ ایز یو کین اینڈ دوز یو ہیو ناٹ سبسکرائب اٹ بفور جنہوں نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی پریس سبسکرائب بٹن تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو